नमस्कार बंधुरा कम आमरा सबा आशा कर तुम्हारा सकले खूब भलो आचो खूब भलो आंधुरा आज के इंगलिस ग्रामर खूब सुंदर एवं मोस्ट इम्पर्टेंट एक टपिक तुम्हारे साथ खूब सुंदर भाव आलोचना करब तुम्हारे बोझान चेष्टा करब तुम्हारा थामनेल देखे बुझे गे टपिकटी की सबजेक्ट भार्ब एग्रिमेंट सबजेक्ट भार्ब एग्रिमेंटर नियम अनुसारे बेस किचू एक्जाम्पल तुम्हारे धरे धरे शिखिए देव मैं फिल इन द्लैंक्स दिया थे से फिल इन द्लैंक्स सबजेक्ट भार्ब एग्रिमेंट अनुजाई कम भार्ब बस भार्वट कैन बस समस्त नियम सहकारे तुम्हारे का आज के बोझ तो बंधुरा तुम्हारा प्रत्येके शेष पर्त देखे ने जो तुम्हारा शेष पर्त शो देखो हमें कथा दीची तुम्हारा बुझते पर जानते पर शिखते पर तो चलो शुरू कर देखे नाओ सबजेक्ट भार्ब एग्रिमेंट अ प्रैक्टिस सेट शुदुम एक प्रैक्टिस सेट एखे हमें शुदुम्र जो एक्जाम्पलगुल हेखने जे कि भार्ब बस से भार्वट कैन बस नियम सहकारे बोले देव फार्ष्ट नम्बर वन द स्टूडेंट्स बैकेट इज आर हैपी नाउ शिक्षार्थी एख खुशी तो सीम्पल एक सेंटेंस दिया सीम्पल सेंटेंस शुद्ध एकटाई नियम आदि सबजेक्ट सिंगुलर है भार्व सिंगुलर है सबजेक्ट पुराल हम भार्व पुराल है एखे सबजेक्ट आज दास स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स मैं अनेकगुल पुराल तो एखे भार्व पुराल मैं आर बस एर आर ओके नम्बर टू वन अफ द गार्लस बैकेटे हैव अथवा हैज एपियड इन द एक्जामेशन एक जो मे परीक्षा अंश नहीं देखो ये बला वन अफ द गार्लस सबजेक्टर मध्य आंसार लुपी आन अफ द गार्लस मैं अने के बुझीजे गार्लस मैं पुराल तेल एखे बस हैव क्यु से नय एखे आज गार्लस मैं मेरे मध्य अनेक जन दस बारोटा मे आज तरह मध्य हम एक जन तै तो तेटाई तो बे वन अफ द गार्लस मैं कि मेरे मध्य एक जन तेल सबजेक्ट क्यों हलो मेरा सबजेक्ट नय वो मेरे मध्य थे जेको एक मे सबजेक्ट तेल एक मे सबजेक्ट मैं सिंगुलर सबजेक्ट मैं भार्व सिंगुलर तेल बस हैज बुझते पे छो नम्बर थ्री द प्रिचर एज वेल एज हिज डिसाइपल्स डैस अरेस्टेड भलोक सुनबे तुम्हारा प्रचारक और शिष्य ग्रेफ्तार कर जख एकाधिक सबजेक्ट एज वेल एज द्वारा जुक्त थको कि भलोक शुनो जख एकाधिक सबजेक्ट एज ओएल एज द्वारा जुक्त थक तक भार्वट प्रथम सबजेक्ट अनुजय बस भलोक शुनो जख एकाधिक सबजेक्ट एज ओएल एज द्वारा जुक्त थक तक जो भार्वट बस तक प्रथम सबजेक्ट अनुजाई बस मैं द प्रिचार ए प्रिचार ये प्रथम सबजेक्ट अनुजाई भार बस एखे प्रिचार मैं प्रचारक प्रचारक ये एक जन आर् शिष्य आज अनेक जन तेल प्रचारक कटा प्रचारक तो एक एक मैं सिंगुलर सबजेक्ट मैं इन्हें बस सिंगुलर भार्व वार्ज वज बस वज वज अरेस्टेड ओके नम्बर फोर द बोर्ड बैकेटे हैज अथवा हैव एग्रिड टू ग्रांड ए हलिडे बोर्ड छुट्टी दीते सम्मत होने बोर्ड क्यों बोल तो बोर्ड हे एखे कलेेक्टिव नाउन मैं समष्टि बोझा समष्टि नई बोर्ड मान कि जे दस बारोटा लोकर एक समष्टि से समष्टि दस बारोटा लोक आ डिसन नहीं चे कि छुट्टी थको तरह डिसिशन क्या नहीं चाहिए बोर्ड नहीं बोर्डर मध्य क्या आज से देखार दरकार नहीं बोर्ड तो एक तेने सबजेक्ट एक भार बस सिंगुलर हैज एखे समष्टिवाचक मैं कलेेक्टिव नाउन बोझाते भार बस सिंगुलर बसे ओके नम्बर फाइव अ बांच अफ किज बैकेटे और अथवा इज केप्ट इन द ड्रयर बला ड्रयारे एक गुच्छ चाबी रखा है ड्रयारे एक गुच्छ चाबी रखा है एखे क्योंकि किजटा सबजेक्ट नय कि देखो एक गुच्छ चाबी गुच्छ कटा आज गुच्छ कह एक से गुच्छर मध्य चाबी काटी है तो दस बारोटा आज सूतरा चाबी काटी मे नय एखे गुच्छा इम्पर्टेंट गुच्छ एक आज तेल एक मैं एखे बस इज ओके बुझते पर नेक्स्ट नम्बर सिक्स राहुल हुईथ इज फ्रेंडस बैकेटे वज अथवा वायर पानिस्ड राहुल बंधुर शास्ति पे 
যখন একাধিক সাবজেক্ট হুইত থারা হুইত দ্বারা যুক্ত থাকবে তখন ভার্বটা প্রথম সাবজেক্ট অনুযায়ী বসবে তাহলে রাহুল সব ভার্ব সবসময় এখানে ক্ষেত্রে ভার্ব সবসময় সিঙ্গুলার বসতে পারে তাই রাহুল একজন তাই এখানে বসবে ওয়াজ যদি এখানে অনেকজন থাকতো তাহলে কিন্তু বসতো ওয়ার তার বন্ধুরা তো শাস্তি পেয়েছে শাস্তির এখানে কে পাচ্ছে রাহুলও পাচ্ছে তাহলে রাহুলের জন্য এখানে বসলো ওয়াজ নাম্বার সেভেন ইচ ম্যান অ্যান্ড ইচ ওম্যান ব্যাকেটে ওয়াজ অথবা ওয়ার গিভেন এ প্রাইজ প্রতিটি পুরুষ এবং প্রতিটি মহিলাকে একটি পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল দশ বারোটা পুরুষ আছে দশ বারোটা মহিলা আছে তাদের প্রত্যেককে মাথা পেঁচু করে দেওয়া হয়েছিল যখন ইচ বা এভরি দ্বারা যুক্ত থাকবে ভার্ব সবসময় সিঙ্গুলার হবে তার মানে এখানে বসবে ওয়াজ ওকে নাম্বার এইট রাইস অ্যান্ড কারি ব্যাকেটে ইজ অথবা আর মাই ফেভারিট ফুড ভাত এবং তরকারি আমার প্রিয় খাবার এই ভাত এবং তরকারি এটা কি বলতো একটা খাবার তাহলে এই দুটো জিনিস মিলে একটি জিনিস তৈরি করেছে সেই জিনিসটার নাম কি ফুড তাহলে একটি জিনিসটা সাবজেক্ট এই দুটো জিনিস যে জিনিসটাকে বোঝাচ্ছে সেইটা হচ্ছে সাবজেক্ট এই দুটো জিনিস সাবজেক্ট নয় কিন্তু এই দুটো জিনিস একটা জিনিসকে বোঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে ফুড খাবার সেই খাবারটা হচ্ছে সাবজেক্ট খাবার একটা তাই এখানে বসলো ইজ ওকে নাম্বার নাইন নাইদার দ্য স্টুডেন্টস নট দ্য টিচার ব্যাকেট ইজ অথবা আর কামিং নাইদার দ্য টিচার না সরি নাইদার দ্য স্টুডেন্ট নট দ্য টিচার ইজ কামিং এখানে ইজ বলছি তাই এখানে নিয়মটা কি খেটেছে জানো তো নিয়মটা হলো সিঙ্গুলার সাবজেক্ট এটা সিঙ্গুলার সাবজেক্ট পুরাল সিঙ্গুলার এবং পুরাল নাম্বার সাবজেক্ট মানে কি এগুলো হচ্ছে নাউন বা তোমার নাম্বার বলতে পারো এখন নাম্বার বলতে পারো তখন কিন্তু যে শূন্যস্থান থাকবে শূন্যস্থানের আগের যে সাবজেক্ট থাকবে সেই সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার বসবে যদি নাইদার নর আইদার অর যারা যুক্ত থাকে তখন শূন্য স্থানের আগে কি সাবজেক্ট আছে মানে সাবজেক্টের রকমটা কি সিঙ্গুলার না পুরাল সেই অনুযায়ী এখানে ভার বসবে দ্য টিচার আছে টিচার একজন তাই এখানে ইজ বসলো যদি এখানে টিচার্স থাকতো তাহলে কিন্তু আর বসতো বুঝতে পারা যাচ্ছে মানে শূন্য স্থানের আগের সাবজেক্ট দেখে এখানে বসবে তাই এখানে বসলো ইজ নেক্সট নাম্বার টেন নট অনলি হিজ ব্যাগ বা টলসো হিজ শার্টস ব্যাগের ইজ অথবা আর স্টোলেন শুধুমাত্র তার ব্যাগটাই চুরি জানে তার জামা কাপড়ও চুরি গেছে যখন নট অনলি বাট অলসো দ্বারা যুক্ত থাকবে না তখন শূন্য স্থানের আগের সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার বসবে যখন নট অনলি বাট অলসো দ্বারা যুক্ত থাকবে তখন শূন্য স্থানের আগের সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার বসবে এখানে শার্টস মানে অনেকগুলো জামা তাই এখানে বসবে আর বুঝতে পেরেছ নেক্সট নাম্বার ইলেভেন বোথ স্মিতা অ্যান্ড শীতল ব্যাকেটে ওয়াজ অথবা ওয়ার প্রেজেন্ট দেয়া স্মিতা এবং শীতল দুজনেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন দুজনেই ছিলেন তাই এখানে বসবে ওয়ার এই বোধ থাকলে সবসময় ভার পুরা হয় তাই বসে ওয়ার নাম্বার টুয়েলভ আইদার হি অর হিজ ব্রাদার ব্যাকেটে ওয়াজ অথবা ওয়ার দেয়ার হয় সে বা তার ভাই সেখানে ছিল দেখো দুজনের মধ্যে হয় সে ছিল অথবা এ ছিল মানে দুজনই ছিল না এবং সবচেয়ে বড় কথা এখানে সিঙ্গুলার সাবজেক্ট আছে তাহলে সিঙ্গুলার ভার মানে ওয়াজ বসবে আইদার হি অর হিজ ব্রাদার ওয়াজ দেয়ার নাম্বার থার্টিন দ্য জুড়ি ব্যাকেটে ওয়াজ অথবা ওয়ার অন অ্যানিমাস দেখো জুড়ি মানে হচ্ছে বিচারক মণ্ডলী জুড়ি মানে বিচারক মণ্ডলী সেখানে তোমার দুজন থাকতে পারে পাঁচজন থাকতে পারে দশজন থাকতে পারে এটা হচ্ছে কালেকটিভ রাউন্ড সমষ্টিগত বোঝাচ্ছে জুড়িটা হচ্ছে একটা সমষ্টিগত জিনিস তো এখানে জুড়ির মধ্যে হয়তো দশ বারো জন থাকতে পারে কিন্তু জুড়ি তো একটা মানে বিচারক মণ্ডলী বিচারক মণ্ডলী তো একটা তাই একটার জন্য এখানে বসে ওয়াজ কালেক্টি নাউনের পর সবসময় ওয়াজ বসেন নাম্বার ফরটিন আই উইস আই ব্যাকেটে ওয়াজ অথবা ওয়ার সারভাইভ আমি যদি বেঁচে থাকতাম আমি যদি বেঁচে থাকতাম তো একটা নিয়ম আছে সাবজেক্ট ভার্ভ এগ্রিমেন্টের যেগুলো আমাদের অবাস্তব চিন্তা ধারণা কল্পনা তখন কিন্তু ওয়ার বসে তাহলে আমি যদি বেঁচে থাকতাম মানে হয়তো মারা গেছি যদি বেঁচে থাকতাম এটা অবাস্তব চিন্তা ধারণা তাই এখানে বসলো ওয়ার আই উইস ওয়াই ওয়ার সারভাইভ নাম্বার ফিফটিন দে আর ব্যাকেটে ইজ অথবা আর অ্যান ওল্ড ম্যান একজন বৃদ্ধ আছে একজন বৃদ্ধ আছে বৃদ্ধ একজন আছে এখানে একজন বৃদ্ধ তাই এখানে বসে দে আর ইজ অ্যান ওল্ড ম্যান ওকে নাম্বার সিক্সটিন দ্য পুয়োর ব্যাকেটে ইজ অথবা আর নট অলওয়েজ আনহ্যাপি 
দরিদ্র সবসময় অসুখী হয় না দরিদ্ররা সবসময় অসুখী হয় না পুয়োর একটা অ্যাডজেকটিভ পুয়োর যখন একটা অ্যাডজেকটিভ তার সামনে যখন দা বসছে তখন পুয়োর আর অ্যাডজেকটিভ থাকছে না তখন একটা শ্রেণীকে বোঝাচ্ছে গরিব জাতিকে বোঝাচ্ছে তখন জাতিরার জন্য এখানে ভার্ব সবসময় পুয়োর আল বসে তাহলে এখানে বসবে আর দা পুয়োর আর নট অলওয়েজ আনহ্যাপি নাম্বার সেভেন্টিন সি অ্যান্ড হার মাদার ব্যাকেটে হ্যা যত বা হ্যাব কাম হিয়ার সে ও তার মা এখানে এসেছে দুজনে এসেছে এখানে তাই এখানে দুজন আছে মানে ভার পুরাল হ্যাব বসবে হি অ্যান্ড সি সরি সি অ্যান্ড হার মাদার হ্যাব কাম হিয়ার নাম্বার এইটটিন এভরি ম্যান ওম্যান অ্যান্ড চাইল্ড ব্যাকেটে ওয়াজ অথবা ওয়ার মুভড প্রত্যেক পুরুষ মহিলা শিশু সরানো হয়েছিল প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে সরানো হয়েছিল এখানে সিঙ্গুলারে কেস আছে তাই এখানে বসবে ওয়াজ ইচ অথবা এভরি থাকলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সিঙ্গুলার বসে এবার যদি সাবজেক্ট সিঙ্গুলার তাহলে সিঙ্গুলার বসবে ভার পুরাল হলে ভার পুরাল বসবে আর সে সাবজেক্ট পুরাল হলে ভার পুরাল বসবে নাম্বার নাইনটিন দ্য জুরি ব্যাকেট ইজ অথবা আর ডিভাইডেড ইন দেয়ার ওপিনিয়নস জুরি তাদের মতামতে বিভক্ত বললাম না জুরি মানে বিচারক মণ্ডলী বিচারক মণ্ডলী মানে কি দশজন বারোজন বিচারক আছে তাদেরকে নিয়ে এখানে বিচারক মণ্ডলী গঠন করেছে সে জুরিটা কিন্তু একটা তার মধ্যে দশজন বিচারক থাকতে পারে তারা বিভক্ত হয়ে গেছে তাদের মত অনুযায়ী তাহলে এখানে একটা জুরি আছে তার মানে বসবে ইজ এখানে বসল ইজ ওকে নেক্সট নাম্বার টোয়েন্টি ইচ অফ দ্য স্টুডেন্টস ব্যাকেট ওয়াজ অথবা ওয়ার গিভেন এ হ্যান্ডসাম প্রাইজ প্রত্যেকটা ছাত্রছাত্রীকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল একশো জন যদি ছাত্রছাত্রী থাকে প্রত্যেকজনকে এক এক জুতো দুজন তিনজন করে দেওয়া হয়েছিল তাহলে প্রত্যেকজনকে দেওয়া হচ্ছে তাহলে মানে এখানে বসবে ওয়াজ ইচ অথবা এভরি থাকলে ভারত সবসময় সিঙ্গুলার বসে ওয়াজ বসলো নেক্সট টোয়েন্টি ওয়ান টাইম অ্যান্ড টাইড ওয়েট অর ওয়েটস ফর নান সময় এবং জোয়ার কারোর জন্য অপেক্ষা করে না সময়ও তোমার জন্য থামবে না জোয়ারও থামবে না দুটো কিন্তু এক জিনিসকে বোঝাচ্ছে কি তাদের স্থায়িত্ব বোঝাচ্ছে তারা যে ক্ষণস্থায়ী সেটা বোঝাচ্ছে সুতরাং যখন একটি জিনিস দুটো জিনিস আলাদা একটি জিনিসকে বোঝাবে তখন ভারত সবসময় সিঙ্গুলার হবে তার মানে এখানে বসবে ওয়েটস ডাব্লু এ আই টি এস ওয়েটস ভারতের সঙ্গে এস যোগ করা হয় কখন যখন সিঙ্গুলার বোঝায় তখন ভারতের সঙ্গে এস যোগ করা হয় ওকে নাম্বার টোয়েন্টি টু অল দ্যাট গ্লিটার্স ব্যাকেটে ইজ অথবা আর নট গোল্ড যে সব চকচক করে তা শোনা নয় দেখো অল অলের পর দ্যাট বসছে মানে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে হচ্ছে এইটার গঠনটা তোমার পরে বুঝতে পারবে আর একটু উঁচুত ক্লাসে পড়ো এইট নাইন টেনে পড়ো তাহলেই বুঝতে পারবে অল দ্যাট গ্লিটার্স এখানে গ্লিটার্স কিন্তু কোনো নাউন নয় গ্লিটার্স হচ্ছে ভার্ব গ্লিটার্সের সঙ্গে এস যোগ করা আছে কেন কারণ অলটা এখানে সিঙ্গুলারের মতো কাজ করছে অল এখানে সিঙ্গুলারের মতো কাজ করছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে অল সব যে যেটা যেটা চকচক করে তার মানে অল এখানে সিঙ্গুলার তাই এখানে মেন ভার্বের সঙ্গে এস যোগ করা হয়েছে গ্লিটার্স করা হয়েছে তাহলে অল যদি সিঙ্গুলার হয় ভার্ব তো সিঙ্গুলারই বসবে আর এখানে যে ভার্বটা বসবে এখানে যে ভার্বটা বসবে সেই ভার্বটা কিন্তু গ্লিটার্সের জন্য বসবে না এখানে বসবে অলের জন্য ভার্ব তাহলে এখানে সিঙ্গুলার ভাব বসবে ভাবটা বসবে তখন অল দ্যাট গ্লিটার্স ইজ নট গোল্ড যা চকচক করে তাই কিন্তু শোনা নয় বুঝতে পারলে আমি যেটা বোঝালাম তোমাদেরকে নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি আর লট অফ বয়েজ ব্যাকেটে ইজ অথবা আর প্লেইং ইন দ্য ফিল্ড একটা মাঠেতে অনেক ছেলে খেলছে আর লট অফ বয়েজ খেলছে আর লট অফ বয়েজ মানে এখানে বসবে প্রচুর পরিমাণে ছেলে খেলছে তো আমি এখানে আর বসাচ্ছি প্রচুর পরিমাণে ছেলে খেলছে আর এ লট অফ বয়েজ আর প্লেইং ইন দ্য ফিল্ড এনে ইজ বসবে না এখানে আরই বসে কারণ অনেকগুলো ছেলে খেলছে প্রচুর ছেলে খেলছে ওকে নাম্বার টোয়েন্টি ফোর হার হেয়ার ব্র্যাকেটে ইজ অথবা আর থিক অ্যান্ড কার্লি তার চুল ঘন এবং কোঁকড়ানো চুল তো অনেক আছে তুমি কি গুনতে পারবে গুনতে পারবে না তাই এখানে হেয়ার সবসময় সিঙ্গুলার হেয়ার সে কালেকটিভ নামের মতো বোঝাচ্ছে হেয়ার এখানে সিঙ্গুলার মানে ইজ বসবে হার হেয়ার ইজ তার চুলের রকমটা কেমন পোকারটা কেমন একটা চুলও বাঁকা দুটো চুলও বাঁকা তার মানে চুলটা কি চুলটার পুরো গোষ্ঠীটাই তো এরকম তাই তো এখানে ইজ বসছে নেক্সট টোয়েন্টি ওয়ান অফ হার বুকস ব্যাকেটে ইজ অথবা আর লস টুডে তার একটি বই আজ হারিয়েছে দশটা বই আছে তার মধ্যে একটি হারিয়ে গেছে তার সাবজেক্ট কোনটা দশটা না একটিটা একটা সাবজেক্ট এখানে একটা সাবজেক্ট মানে একটা ভার্ব ইজ বসবে ওয়ান অফ দ্য ওয়ান অফ হার বুকস ইজ লস টুডে নাম্বার টোয়েন্টি সিক্স দ্য সেক্রেটারি অ্যান্ড দ্য হেডমাস্টার অফ আর স্কুল ব্যাকেটে ওয়াজ অথবা ওয়ার প্রেজেন্ট দেন 
তখন আমাদের স্কুলের সেক্রেটারি এবং হেডমাস্টার উপস্থিত ছিলেন যখন কোন সেন্টেন্সে দুটো আর্টিকেল থাকবে যখন কোন সেন্টেন্সে সাবজেক্টের ঘরে যখন কোন সেন্টেন্সে একাধিক সাবজেক্ট থাকবে এবং একাধিক সাবজেক্টের পূর্বে যদি একাধিক আর্টিকেল থাকে একটা আর্টিকেল না থেকে যদি দুটো সাবজেক্টে দুটো আর্টিকেল থাকে তখন ভার্ব সবসময় পুরাল হবে তার এখানে বসবে ওয়ায়ার তার মানে দুটো আর্টিকেল মানে কি দুটো ব্যক্তি আলাদা আলাদা যদি দুটো আর্টিকেল না থাকলো তাহলে দুটো ব্যক্তি কিন্তু একজনকে ভাবতো কিন্তু দুটো আর্টিকেল যেহেতু দেওয়া আছে তাই দুটো ব্যক্তি সেম টু সেম যে হেডমাস্টার সেই সেক্রেটারি এখানে কিন্তু দা সেক্রেটারি আলাদা দা হেডমাস্টার আলাদা 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 ব্যক্তি দুটো পার্সন বোঝাচ্ছে মানে পুরাল বোঝাচ্ছে তাই পুরাল না ভার্ব পুরাল ভার্ব মানে ওয়ার বসলো নেক্সট টোয়েন্টি ইউ হি অ্যান্ড আই ব্যাকেটে এম অথবা আর ফ্রেন্ড সে তুমি আমি বন্ধু তুমি সে আমি তার মানে কি আমরা তুমি সে আমি তার মানে কি আমরা নয় আমরা তো আমরা হয় বন্ধু আমরা মানে কি উই এর মানেটা হচ্ছে উই উই মানে কি আর উই আর ফ্রেন্ড আমরা হলাম বন্ধু ওকে নেক্সট টোয়েন্টি হাফ অব দ্য ওয়ার্ক ব্যাকেটে ইজ অথবা আর ডান অর্ধেক কাজ সম্পূর্ণ হচ্ছে কাজটা কেমন হাফ অর্ধেক সিঙ্গুলার ভাবে তাই এখানে বসবে ইজ নেক্সট টোয়েন্টি সুইমিং ইজ অথবা আর এ গুড এক্সারসাইজ সাঁতার একটু ভ্যালো সাঁতার একটি ভালো ব্যায়াম সাঁতার ভালো ব্যায়াম সুইমিং সুইমিংয়ের পর সবসময় ইজ বসবে কারণ এখানে সাঁতার একটি সাঁতার সাঁতারকে তো বুঝতে পারা যাচ্ছে যে এটা কি তাহলে সুইমিং ইজ বসবে লাস্ট থার্টি ওয়ান অফ দ্য বয়েজ ইজ অথবা আর এ লায়ার ছেলেদের মধ্যে একজন মিথ্যাবাদী দশজন ছেলে আছে তার মধ্যে একজন মিথ্যাবাদী তাহলে দশজন মিথ্যাবাদী নয় ওই দশজনের মধ্যে একজন মিথ্যাবাদী ওই একজন হচ্ছে সাবজেক্ট সাবজেক্ট মানে একজন মানে ইজ বসবে এখানে ওয়ান অফ দ্য বয়েজ ইজ লায়ার ছেলেদের মধ্যে একজন মিথ্যাবাদী বন্ধুরা তোমরা যারা শেষ পর্যন্ত শুনলে বা দেখলে তোমরা বুঝতে পেরেছ যে আমি তোমাদের বুঝিয়েছি কেমন হয়তো আমার হাজার ফল্ট থাকতে পারে আমি যে বলছি আমি হানড্রেড পার্সেন্ট মোটেই না আমার কিন্তু অনেক শেখা এখনও বাকি আছে হয়তো তোমাদের ভালো বোঝাতে পারিনি বা তোমরা যেভাবে নিতে চেয়েছো আমি সেভাবে দিতে পারিনি বা আমি দিয়েছি অন্যভাবে তোমরা নিয়েছো অন্যভাবে অনেক হাজার ফল্ট থাকতে পারে আমরা যত মানুষ যত তত আমাদের মনোভাব তাই তো স্বামী রামকৃষ্ণ বলে গেছে যত মত তত পথ তোমার কাছে হয়তো ভালো লেগেছে আমার কাছে হয়তো খারাপ লেগেছে তার কাছে ভালো লেগেছে অন্য একজনের কাছে খারাপ লেগেছে সুতরাং তোমরা যেই ভিডিও দেখছো যদি খারাপ লেগে থাকে অবশ্যই বলবে কোথায় খারাপ লেগেছে যাতে করে ওই খারাপ দিকটা আমি আরও উন্নত করতে পারি সেটা তোমাদের সাহায্য না পেলে কখনো সম্ভব হবে না সিরিয়াস বলছি শুধু বলে দাও কোখানটাই খারাপ লেগেছে আমি কথা দিচ্ছি পরের বার থেকে ওই খারাপ জিনিসটা আর রিপিট করবো না বন্ধুরা যদি কারোর ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করে জানাবে যদি খারাপ লেগে থাকে ডিসলাইক করবে আর যদি কিছু বলার থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে আর যদি আরও ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে সাবস্ক্রাইব করলে অবশ্যই বেল বাটনটা অল করে রাখবে আর যদি আরও ভালো লেগে থাকে অবশ্যই শেয়ার করে দেবে যাতে করে প্রত্যেকে দেখার সুযোগ পাই তো এখানেই শেষ করছি ভিডিওটি সুন্দর থাকবে সুস্থ থাকবে টেক কেয়ার থ্যাংক ইউ জয় হিন্দ বন্দে মাতরাম